ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിട്ട് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ച് കാണും മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചത് പക്ഷേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണോളം വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില അതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു വലിയ സവോള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല പോലെ വഴട്ടിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ സവോള നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഉപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി കോഴിമുട്ട ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല കോഴിമുട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഉള്ളി അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അതിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ല വെന്ത് ഉടയുന്ന ഒരു പരിവാവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി വരണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിഞ്ചോളം വരുന്ന മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടിയെല്ലാം ഇടുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ആയിരിക്കുന്നൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇനി നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളൊരു മിനിറ്റ് നേരം ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ സാധാരണ കോഴിമുട്ട കൊത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ